எக்ஸ்டெல் டிஎல்எஸ் தொடரின் பதினொன்றாவது பாகம் இது உங்களுடன் சேர்ந்து கற்றுக்கொண்டிருப்பது சரவணன் சென்ற எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹேசிங் ஃபங்க்ஷன் ஹேசிங் ஃபங்க்ஷன் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் ஓகேயா அந்த ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனுடைய செக்யூரிட்டியையும் பார்த்தோம் ஹேசிங் ஃபங்க்ஷன் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு உதாரணமாக மெசேஜ் டைஜஸ்ட் பை எம்டி ஃபை என்று ஒன்று பார்த்தோம் செக்யூரிட்டி என்று சொல்லும் பொழுது பர்த்டே பேரடாக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதிலிருந்து பர்த்டே அட்டாக் என்று ஒன்று வந்தது என்று பார்த்தோம் இப்போ உதாரணமாக இந்த எம்டி ஃபை எடுத்துக்கொண்டால் இதனுடைய ஹாஸ் அவுட் ஆனது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்டு இருக்கும் என்று பார்த்தோம் ஸோ இந்த பர்த்டே அட்டாக்கின் மூலமாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்டுன்னா பாசிபிள் ஹேஷ் வேல்யூ இருக்குது டூ பவர் ஹண்ட்ரட் பாசிபிள் ஹேஷ் வேல்யூ பாசிபிள் அப்படி இல்லையா ஸோ நார்மலாக நம்ம இதை அட்டாக் பண்ணோம்னா செக்யூரிட்டி வந்து டூ பவர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு ஆனால் இந்த பர்த்டே அட்டாக் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் வேல்யூஸ் என்ன இருக்கோ அதோட ஸ்கொயர் ரூட் எடு அப்படின்னு சொல்லுது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் என்ன ஆகிடும் டூ பவர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு ஆகிடும் இல்லையா ஸோ இத்தனை ஸ்டெப்லேயே எம்டி ஃபை கொலிஷனை உண்டாக்க முடியும் என்றார்கள் ஆனால் அதன் பின் வந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இவ்வளோ ஸ்டெப்பு கூட தேவையில்லை இதை விட கம்மியான ஸ்டெப்லேயே இதை உடைக்க முடியும் என்று சொல்லி அதை உடைத்தும் காட்டினார்கள் ஸோ நம்ம ஒரு குயிக்காக அதை எப்படி உடைச்சாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் எப்படி உடைச்சாங்கன்னு பார்க்க மாட்டோம் அந்த உடைக்கப்பட்ட மெசேஜ் ஒன்று எடுத்து நம்ம சும்மா கமெண்ட் ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெசேஜுக்கு எப்படி ஒரே ஹேஷ் வந்தது அப்படின்னு கமெண்ட் ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேயா ஓகே என்னிடம் இப்போது ரெண்டு மெசேஜ் இருக்குது அந்த மெசேஜுக்கு மெசேஜ் ஒன் டாட் பின் மெசேஜ் டூ டாட் பின் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு மெசேஜோட சைஸை நீங்கள் பாருங்களேன் என்ன சைஸ் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த சைஸு ரெண்டுக்குமே எக்ஸாக்டுக்காக அதே சைஸ் தான் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு நீங்கள் காட்டுதா எக்ஸாக்டாக அதே சைஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மெசேஜ் நம்ம எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த ஆக்டல் டம்பை வச்சு பார்ப்போம் ரெண்டு மெசேஜ் பைனரி மெசேஜ் இது இது ஆக்டல் டம்ப் வழக்கம் போல் டைப் ஹெக்ஸாடஸ் மேலே ஒரு பைட்டாக காட்டுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அறுபத்தி நாலு பைட்டு வந்துருச்சா இப்போ அதே மாதிரி மெசேஜ் டூ மெசேஜ் டூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு இந்த ஆக்டல் டம்பை வச்சு பார்ப்போம் ஒரு பைட்டாக ஹெக்ஸாடஸ் மேலே காட்டு அப்படின்ட்டு ஸோ இரண்டு டஃப் டக்குன்னு பார்த்தா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தெரியும் ஆக்சுவலாக உள்ளுக்குள்ள ஒரு சில பைட்டு மாறி இருக்குது ஸோ நம்ம கையால் கண்ணால் தேடிட்டு இருக்காமல் நம்ம ஈஸியாக இதை கண்டுபிடிப்போம் எந்த பைட்டு மாறி இருக்குன்ட்டு ஓகேயா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஆக்டல் டம்பை ஒரு ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் சும்மா நான் எம் ஒன் அப்படின்னு அடுத்து இந்த மெசேஜ் டூவோட ஆக்டல் டம்பை எம் டூ அப்படின்னு ஒரு ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது உங்கள்கிட்ட விஐ எடிட்டர் இருந்தாலோ அல்லது டிஃப் கமெண்ட் இருந்தாலோ இதோட டிஃப்ரென்ஸை பார்க்க முடியும் உதாரணத்துக்கு எல்லா யூனிக்ஸ் லினக்ஸ்லேயும் விஐ எடிட்டர் வரும் விம் டிஃப் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கும் சொல்லி ரெண்டு ஃபைலையும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கலரில் போட்டு காட்டும் எந்தெந்த இடத்துல மாறி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம இப்போ பார்ப்போம் விம் டிஃப் போட்டு ஸோ இது சொல்லுது லெஃப்டில் உள்ளது எம் ஒன் ரைட்டில் உள்ளது எம் டூ ஸோ என்ன மாறி இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு லைன் மாறி இருக்குது அதை வந்து இந்த பிங்க் கலர் வாட் எவர் கலர் போட்டு காட்டுது இந்த பைட்டு மாறி இருக்கா இங்கே ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்குது இந்த இடத்துல ஜீரோ டூன் இருக்குது அடுத்து இந்த பைட்டு மாறி இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஐம்பத்தஞ்சு அப்படின்னு இருக்குது இந்த இடத்துல டி ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபைல்லையும் சைஸு ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும் ஒரே ரெண்டு இடத்துல பைட்டு மாறி இருக்குது ஸோ நியாயப்படி என்ன நடக்கணும் இந்த ஃபைலுக்கு ஹேஷ் எடுத்தால் வெவ்வேறு ஹேஷ் வரணும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பிட்டு மாறினாலே ஹேஷ் மாறிடுன்னு சொன்னேன் ஆனால் இங்கே ரெண்டு பைட்டே மாறி இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம ஹேஷ் எடுத்து பார்ப்போம் என்ன ஆகுது அப்படின்ட்டு இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மெசேஜுக்கு எம்டி ஃபைனு போட்டு ஃபஸ்ட்டு மெசேஜுக்கு ஹேஷ் எடுக்கிறேன் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் மொதல் மெசேஜுடைய எம்டி ஃபைவ் ஹேஷ் இப்போ ரெண்டாவது மெசேஜுக்கு எம்டி ஃபைவ் ஹேஷ் எடுக்கிறேன் ஓகேயா வேறு தானே வரணும் ஏன்னா ரெண்டு பைட்டு மாறி இருக்கு இல்லையா என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக அதே வந்திருக்கு பாருங்கள் ஹேஷ் எக்ஸாக்டாக அதே வந்திருக்கா இதைத்தான் நாம் ஹேஷ் கொலிஷன் என்று சொல்கிறோம் மெசேஜே மாறி இருக்கு ஆனால் ஹேஷ் மாறி இருக்கணும் மாறலை ஸோ இது ஏன் அப்படின்னு அந்த புறா கதையெல்லாம் சொன்னேன் நூறு புறா எடுத்து பத்து கூண்டில் அடைக்க முயற்சி பண்ணிங்கன்னா ஒரு கூண்டில் ஆப்வியஸாக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட புறாவை வைத்தே ஆக வேண்டும் வேறு வழியே இல்லை அந்த மாதிரி தான் இந்த ஹேஷ்
இந்த சார்ஜ் ஜீரோவோட அவுட் புட் ஆனது ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி பிட் இருக்கும் எம்டி ஃபைவ்ல எவ்வளோ சொன்னேன் நூற்றி இருபத்தெட்டுன்னு சொன்னேன் இந்த இடத்துல வந்து நூற்றி அறுபது பிட் இருக்கும் சார்ஜ் ஜீரோவுக்கு இந்த சார்ஜ் ஜீரோவை கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுல ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்கினாங்க என்ஐஎஸ்டி காரங்க அதன் பிற்பாடு இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து சைலண்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சில் சார்ஜ் ஜீரோவில் ஏதோ ஒரு வீக்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சைலண்டாக என்ன வீக்னஸ்னே வெளி உலகத்துக்கு சொல்லாமல் இன்னொரு இம்ப்ரூவ்டு ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு வந்தாங்க சா ஒன் அப்படின்ட்டு கடைசி வரைக்கும் சொல்லலை என்ன வீக்னஸ் இருந்தது அப்படின்ட்டு ஆனால் அன்றிலிருந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கல் மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து தொண்ணூத்தெட்டில் ரெண்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவங்களோட பேர் வந்து எக்ஸாக்ட் ப்ரொனவுன்சியேஷன் எனக்கு தெரியாது சிஎச்ஏ பிஏயூடி அப்படின்னு இருக்கும் இன்னொருத்தரோட பேர் வந்து ஜோ ஜேஓ யூஎக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் அதில் என்ன வீக்னஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க எதில் சா ஜீரோவில் சா ஜீரோவில் ஒரிஜினலாக என்ன ஓட்டை இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் உலகத்துக்கு தெரிய வந்தது இந்த சா ஜீரோவில் என்ன ஓட்டை இருந்தது அப்படின்து அப்படிங்கிறது இந்த சா ஜீரோவோட செக்யூரிட்டி என்று பார்த்தோமே ஆனால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இதோட அவுட் புட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி பிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம பர்த்டே அட்டாக் போட்டோம்னா கொலிசன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்கும் நார்மலாக டூ பவர் ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்கணும் ஆனால் பர்த்டே அட்டாக் டிவைட் பை டூன்னு சொல்லிடும் அப்போ டூ பவர் எயிட்டியில் கொலிசன் அட்டாக் கிடைக்கணுமா ஆனால் ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன என்ன பார்த்தாங்க அப்படின்னா அதை விட கம்மியாகவே கொலிசன் அட்டாக் செய்ய முடிந்தது என்று ஒரு தி ஒரு பேப்பர் வந்தது ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை வந்தது அதாவது டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஆப்ரேஷன்லேயே இதை உடைக்க முடியும் என்று சொன்னார்கள் அதன் பிற்பாடு வந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை இதை விடையமும் குறைத்து கிட்டத்தட்ட டூ பவர் தேர்ட்டி த்ரீ ஆப்ரேஷன்லேயே இதை உடைத்து விட முடியும் என்று சொன்னார்கள் ஆக இப்போல்லாம் இவங்கட்ட ஒரு லேப்டாப் இருந்தாலே இதை உடைத்திட முடியும் இந்த சா சா ஜீரோவை ஸோ சா ஜீரோவை நாம் பயன்படுத்தக்கூடாது ஈஸியாக இதை உடைத்து விடலாம் ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி உடைக்க முடியும்னு தெரிஞ்சு தான் அவங்க உடனடியாக சுதாரித்து சா ஒன் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த சா ஒன்னை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ செக்யூர் ஹேஸ் அல்காரதம் பெர்சன் ஒன் இதுவும் அதே நூற்றி அறுபது பிட்டு தான் சா ஜீரோவும் சரி சா ஒன்றும் சரி இரண்டும் எந்த குடும்பத்திலேருந்து வந்தாங்க அப்படின்னா எம்டி ஃபோர்னு ஒரு குடும்பம் இருக்குது நம்ம வந்து நம்ம ஆர்சி ஃபோரை கண்டுபிடித்த தலைவர் ரான் ரொனால்டு ரிவர்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அவர் நிறைய அல்காரதம் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அவர் கண்டுபிடிச்சதில் எம்டி டூன்னு ஒன்று இருக்குது எம்டி ஃபோர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது எம்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் ஒரே ஃபேமிலி அந் ஓ சாரி எம்டி ஃபைவ்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தது தான் இந்த சா ஜீரோ சா ஒன் சா டூ மூணு பேருமே பின்னால் வரும் சா டூன்னு ஒன்று சொல்ல போனேன் அவங்கெல்லாம் ஒரே ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருக்காங்க அதோட டிசைன் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி இருக்கும் அந்த எம்டி ஃபோர் மாதிரியே இருக்கும் டிசைன் ஆனால் இந்த சா ஒன் ஆனது எம்டி ஃபைவை விட ஸ்லோவாக இயங்கும் எம்டி ஃபைவ் செம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சாவனோட செக்யூரிட்டி என்று பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் நூற்றி அறுபது பிட் அப்படின்னா நம்ம பர்த்டே அட்டாக் படி என்ன வரணும் டூ பவர் எயிட்டியில் கொலிசன் ரெசிஸ்டன்ஸை உடைக்க முடிய வேண்டும் ஆனால் ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் இதை இன்னமும் குறைச்சி கிட்டத்தட்ட இப்போ சமீபத்தில் தான் இதை உடைச்சாங்க யார் உடைச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய டீம் கூகுள் கூகுளோட சேர்ந்து இதை உடைச்சாங்க கிட்டத்தட்ட டூ பவர் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆப்ரேஷன்லேயே இதை உடைக்க முடியும் என்று நிரூபித்தார்கள் இதை வந்து ஒரு டெமோ நம்ம பார்ப்போம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த டெமோ கூகுள் காரங்க டெமோ போட்டிருந்தாங்க இதை முதவே தியரட்டிக்கலாகவே குறை கம்மியான ஸ்டெப்பில் உடைக்க முடியும்னு தியரட்டிக்கலாக வந்தது பட் அதை ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி பார்க்குறதுக்கு சில வருடங்கள் எடுத்தது ஸோ சமீபத்தில் நான் சொன்னேன் இந்த கூகுள் ரிசர்ச்சர்ஸ் ப்ளஸ் மற்றும் சில ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இதை இத்தனை ஸ்டெப்புக்குள்ளேயே உடைத்து விட்டார்கள் என்று பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கு மேற்கொண்டு நம்ம போவதற்கு முன்னால் ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் இந்த டூ பவர் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸ்டெப்பில் உடைக்க முடியும் என்று தியரட்டிக்கலாக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இப்படி சொன்னாங்க இது வந்து இத்தனை ஸ்டெப்லேயே உடைக்க முடியும் என்று ஆனால் அதிலிருந்து கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு வருடம் கழித்து தான் இதை ப்ராக்டிக்கலாக உடைக்க முடிஞ்சது அதாவது இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஓகேயா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் இதை ப்ராக்டிக்கலாக உடைச்சாங்க இந்த சாவனை ஸோ இதை உடைத்ததில் முக்கிய பங்கு யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா மார்க் மார்க் ஸ்டீவன்ஸ்னு ஒரு கிரிப்டோகிராஃபர் இருக்கார் ப்ளஸ் கூகுளோட ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூகுளில் ஒரு பெரிய டீம் இருக்குது ஸோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் இதை உடைச்சாங்க ஸோ இது தான் அந்த வெப்சைட் ஹெச்டிபிஎஸ் கோலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் ஷாட்டர் டாட் ஐஓ என்று இருக்கும் இதில் இரண்டு பிடி
தியரிட்டிக்கலாக வெவ்வேறு வரணும் ஆனால் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ நம்ம மறுபடியும் கமெண்ட் ஃபார்மில் இருக்கோம் இப்போ என்ட்ட ரெண்டு டாக்குமெண்ட் இருக்குது ஷேட்டட் ஒன் டாட் பிடிஎஃப் ஷேட்டட் டூ டாட் பிடிஎஃப் அப்படின்ட்டு ரெண்டுக்கும் நீங்கள் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே சைஸ் காட்டும் ஃபோர் டபுள் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் டபுள் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ்னு காட்டும் ஓகேயா பார்க்குற எல்லாமே அதே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உள்ளுக்கு நம்ம திறந்து பார்க்கோம் ரெண்டுமே வெவ்வேறு என்று பார்ப்போம் இல்லையா இப்போ இதுக்கு நான் சா ஒன் எடுக்கிறேன் சா ஒன்னு நீங்கள் யூனிக்ஸ் லினக்ஸ்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா சா ஒன் சம் அப்படின்னு கமெண்ட் இருக்கும் நான் வந்து குணு ப்ராஜெக்ட்லேருந்து ஒரு சா உட்டிலிட்டிஸ் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் முன்னால் ஒரு ஜி போட்டுக்கிறேன்னா ஜி சா ஒன் சம் அப்படின்னு நீங்கள் யூனிக்ஸ் லினக்ஸ் சிக்மின் பயன்படுத்தினால் வெறும் சா ஒன் சம் அப்படின்னு இருக்கும் கமெண்ட் பேர் முன்னால் ஜி இருக்காது ஓகேயா சரி இந்த கமெண்ட் கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைலுக்கு நான் பண்ணி பார்க்குறேன் என்ன வருது அப்படின்ட்டு என்ன வந்திருக்கு சம்திங் வந்திருக்கு இல்லையா இப்போது அதே கமெண்டு தான் அடுத்த ஃபைலுக்கு ரன் பண்ணி பார்ப்போம் அடுத்த ஃபைலுக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் நியாயப்படி வேறு வேறு வரணுமா ஆனால் என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக அதே தான் இதைத்தான் சா ஒன் கொலிசன் என்று சொல்கிறோம் இந்த கொலிசன் வந்துவிட்ட காரணத்தினால் மேற்கொண்டு இதை பயன்படுத்தவே கூடாது பயன்படுத்தினா ரொம்ப ஆபத்தாக போய் முடியும் ஸோ இந்த சா ஒன் வந்து இன்செக்யூர் என்று ஆகிவிட்டபடியால் நீங்கள் குரோம் ப்ரௌசர் ஃபயர் பார்க்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ப்ரௌசர் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் ஹெச்டிபிஎஸ் வெப்சைட் அக்சஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு சர்டிஃபிகேட் வருதுன்னு வைங்க சர்வர்லேருந்து அதை வந்து சா ஒன் அல்காரதம் வச்சு சைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க் பண்ணிடும் அது வந்து நாட் செக்யூர் அப்படின்னு குரோம் ஃபயர் பாக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது காட்டும் ஓகேயா இன்செக்யூர் அப்படின்னு காட்டும் ஆகையால் இந்த சா ஒன் வந்து நாட் ரெக்கமெண்டட்னு உடனடியாக இன்ஃபேக்ட் சா ஒனில் தியரட்டிக்கலாக அட்டாக் இருக்குன்னு தெரிஞ்சவனையே ப்ராக்டிக்கலாக வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் என்ஐஎஸ்டி உடனடியாக போய் இன்னொன்று இன்னொன்று அல்காரதம் தயாரித்தாங்க ஷா டூ அப்படின்னு இன்னொரு அல்காரதம் தயாரித்தாங்க ஓகேயா இந்த ஷா டூ அல்காரதமானது அதே தான் செக்யூர் ஹேஸ் அல்காரதம் ஷா டூன்னு இருக்கு இதில் நாலு வகை அல்காரதம் இருக்குது இந்த ஷா டூவில் நாலு வகை என்னென்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஓகேயா அதற்கப்புறம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட்டு ஒன்று த்ரீ உங்களுக்கு தோணும் ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்க வேண்டியதானே ஏன் இப்படி நாலு இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தோணும் ஒரு காரணத்தோடு தான் இது பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம வழக்கமாக என்கிரிப் பண்ணுறப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஏஇஎஸ் அல்காரதம் யூஸ் பண்ணுறோங்கன்னா வைங்க ரொம்ப காமனாக பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாக் சைபரில் ரெண்டு பேரை சொன்னேன் ட்ரிபிள் டெஸ் த்ரீ ட்ரிபிள் டெஸ்ஸும் ஏஇஎஸும் சொன்னேன் இல்லையா ட்ரிபிள் டெஸ் வந்து மூன்று கீ வெவ்வேறு கீயை பயன்படுத்தினால் கீரிங் ஆப்ஷன் ஒன் பயன்படுத்தினால் அறு நூற்றி அறுபத்தெட்டு பிட்டு கீயாக இருந்தாலும் அதனுடைய செக்யூரிட்டி என்னென்னு பார்த்தோம் வெறும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பிட் செக்யூரிட்டி தான் வரும் இல்லையா ஸோ இதுக்கு சா அல்காரதம் எடுக்கணும்னா இதுக்கு சமமாக ஒரு ஹேசிங் அல்காரதம் வேணும்னா என்ன இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெல் இன்ட்டு டூ டைம்ஸ் ஆகுது மினிமம் செக்யூரிட்டி இருக்கணும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துருச்சா டூ ஹண்ட்ரட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சைஸ் ஆகுது இருந்தால் தான் பர்த்டே அட்டாக்கே செய்தாலும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்னு வரும் அதாவது நீங்கள் ட்ரிபிள் டெஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ட்ரிபிள் டெஸ் என்ன செக்யூரிட்டியோ அதற்கு சமமான செக்யூரிட்டி உங்கள் ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனும் கொடுக்கணும் கொடுக்கலை அப்படின்னு வைங்க உங்கள் ஹேசிங் ஃபங்க்ஷன் பாட்டில் நான் காயிடும் ஒரு சிஸ்டத்தில் ஒரு பெரிய பூட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பூட்டு டோர் போட்டிருக்கீங்க மேலே அது கூரை விடாக இருக்குது அப்படின்னா பூட்டு போட்டு பிரயோஜனமே இல்லை கூரையை பிச்சுட்டு உள்ளே குதிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி தான் வீக்கஸ்ட்டு லிங்க்காக மாறிவிடும் ஸோ அந்த சிஸ்டத்தில் உள்ள எல்லாமே அதே அளவு செக்யூரிட்டியை வழங்க வேண்டும் ஏதாவது ஒரு காம்பனன்ட் அதை விட கம்மியான செக்யூரிட்டி கொடுத்தா ஹோல் சிஸ்டத்துக்கு அது பாட்டில் நான் காயிடும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி மோடெல்லாம் வந்தது ட்ரிபிள் டிஎஸோட ஒர்க் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இது தேவைப்படும் அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் குறைந்தபட்சம் இதாவது யூஸ் பண்ணணும் பட் இப்போல்லாம் வந்து எல்லோரும் டிஃபால்ட்டே இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு தான் அது கீழேயே போகிறது இல்லை இப்போ யாரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் புதிதாக பயன்படுத்தினால் கண்டிப்பாக நீங்கள் சா டூ அல்லது அதற்கு மேம்படுத்தப்பட்ட சா த்ரீன்னு ஒன்று இருக்குது அதை பயன்படுத்தலாம் குறைந்தபட்சம் எவ்வளோ இருக்கணும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட்டு ஆகுது யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் அதே போன்ற ஏஇஎஸில் என்ன பார்த்தோம் மூன்று வகையான கீ சப்போர்ட் பண்ணும் ஏஇஎஸில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ பிட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட்டுன்னு சொன்னேனா இது வந்து பர்த்டே அட்டாக்கை தாங்குற அளவுக்கு இதுக்கு ஒரு ஹேஸ் ஃபங்க்ஷன் வேண்டும்
சா ஒன் சா டூ ஒரே குடும்பத்திலேருந்து வந்தது நான் சொன்ன எம்டி ஃபோர்னு ஒன்று இருந்தது அதோட டிசைன் மாதிரியே எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ ஜஸ்ட் எ மேட்டர் ஆஃப் டைம் மேபி இன்னும் சில வருடங்களில் இதே உடச்சிட்டா என்ன பண்ணுறது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட சா டூவும் அதே மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் அவுட்புட் சைஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்து ஆல்ரெடி அல்தோ அதை யாரும் இன்னும் உடைக்கவில்லை என்றாலும் ஒரு பயம் வந்து உடனடியாக இன்னொரு அல்கார் தான் ரெடி பண்ணாங்க இந்த முறை என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஒரு அல்கார் தான் ரெடி பண்ணாமல் வழக்கம் போல் கால் ஃபார் ப்ரப்போசல் ஒரு புது காம்படிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க செக்யூர் ஹேஸ் அல்காரதம் செக்யூர் ஹேஸ் அல்காரதம் காம்படிஷன் அப்படின்ட்டு கால் ஃபார் ப்ரப்போசல் ஒன்று அனுப்புனாங்க ஸோ அந்த அல்காரதத்துக்கு சா த்ரீ என்று பெயர் வைக்கப் போகிறோம் என்று சொன்னார்கள் ஓகேயா இதுக்கு வந்து வேர்ல்டு புறம் சேர்ந்து வழக்கம் போல் பல டீம் வந்து சப்மிட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த சா டூ செக்யூரிட்டி என்று எடுத்துக்கொண்டால் உதாரணத்துக்கு இந்த சா டூவில் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் எடுத்துக்கொண்டால் இதனுடைய கொலிஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ பவர் ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இதில் பாதி இல்லையா அதே போன்ற சாவில் ஃபைவ் டுவெல் பிட் எடுத்தால் அதோட கொலிஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ பவர் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ இன்றளவும் இதை உடைக்க முடியவில்லை என்று பார்த்தோம் ஸோ இந்த போட்டியில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த சா த்ரீ காம்படிஷனுக்கு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா புதுசாக வரவிருக்கிற அல்காரதமானது சா ஒன் சா டூ மாதிரியே இருக்கக்கூடாது டோட்டலாக வேறு ஒரு குடும்பத்துலேருந்து வந்திருக்கணும் ஓகேயா ஏன்னா அதே அந்த சா ஒன் சா டூவில் உள்ள அட்டாக் இதில் இப்போ செய்ய முடியக்கூடாது அதுக்காக டோட்டலாக அந்த அது மாதிரி எந்த ஒரு ரிசம்பிளன்ஸும் இருக்கக்கூடாது என்று சொன்னார்கள் ஸோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தில் எட்டில் வந்து இந்த போட்டி கால் ஃபார் சப்மிஷன் பண்ண பிறகு ஒரு அறுபத்தி நாலு டீம் வேர்ல்டு வைடாக அறுபத்தி நாலு டீம் சப்மிட் பண்ணாங்க இதை வந்து அடுத்த ஆண்டு ஃபாலோயிங் ஆண்டுலாம் பயங்கரமாக ஜலித்து எடுத்து எல்லாரும் ஏகப்பட்ட அட்டாக் பண்ணி அதாவது சக போட்டியாளர்கள்லாம் ஸ்டடி பண்ணி யார் யார் அல்காரத்துக்கு என்னென்ன ஓட்ட இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி முடிவாக கடைசியாக ஒரு ஐந்து அல்காரதம் ஃபைனலிஸ்ட் ரவுண்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அதாவது அறுபத்தி நாலுலேருந்து குறைச்சி இன்ஃபேக்ட் அறுபத்தி நாலில் போட்டிக்கு எடுத்து கொல்லப்பட்டது வெறும் ஐம்பத்தொன்று தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா மற்றது வந்து சம் வயலேஷன் இருக்குன்னு ஒதுக்கிட்டு ஐம்பத்தொன்று எடுத்து பயங்கரமாக ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணி கடைசியாக ஒரு அஞ்சு அல்காரதம் ஃபைனல் ரவுண்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அந்த அஞ்சு அல்காரதம் யார் அப்படின்னா பிளேக் அப்படின்னு ஒரு அல்காரதம் இந்த பிளேக்குங்கிறது வந்து சுவிட்சர்லாந்து மற்றும் யூகேயில் உள்ள அறிஞர்கள்லாம் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சது இந்த பிளேக் அல்காரதம் ஓகேயா இது ஏன் இதை இப்போ சொல்ல வரேன்னா பின்னால் வருவோம் பிளேக் டூ அப்படின்னு ஒன்று வருவோம் அதுக்காக இந்த அஞ்சையும் சொல்ல சொல்ல விரும்புகிறேன்னா அடுத்து வந்து அடுத்த போட்டியாளர் ஃபைனல் ரவுண்டுக்கு தேர்ந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போட்டியாளர் யாருன்னா கிராஸ் கிராஸ்டில் அப்படின்னு ஒரு அல்காரதம் ஓகேயா இது இங்கிலீஷ் மொழி கிடையாது நான் சும்மா இங்கிலீஷ் மாதிரி நினச்சி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன் இதை வந்து டென்மார்க் ஆஸ்ட்ரியாவை சேர்ந்த டென்மார்க்கில் டென்மார்க் மற்றும் ஆஸ்ட்ரியாவை சேர்ந்த அறிஞர்கள் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த கிராஸ்டிலுங்கிற அல்காரதம் அதற்கப்புறம் சிங்கப்பூரில் உள்ள நான்யாங் டெக்னாலஜிக்கல் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் அவரோட இனிஷியலேருந்து தான் இந்த ஜேஹெச்ங்கிறது வந்தது ஜேஹெச் அப்படின்னு ஒரு அல்காரதம் சப்மிட் பண்ணார் இதுவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது நான்காவதாக எஸ்டி மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு செமி கண்டக்டர் கம்பெனி இருக்குது ஓகேயா அதனுடைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் பெல்ஜியம் இட்டாலியிலேருந்து ஒரு டீமு அந்த செமி கண்டக்டர் கம்பெனி ஆராய்ச்சியாளர்கள் பெல்ஜியம் இட்டாலியிலிருந்து ஒரு டீமு அவங்க வந்து ஒரு அல்காரதம் சப்மிட் பண்ணாங்க அந்த அல்காரதத்துக்கு கெக்கா அப்படின்னு பேர் இதில் இந்த கெக்கா கண்டு உள்ள டீமில் நாலு பேர் இருக்காங்க இந்த டீமில் அதில் ஒருத்தர் பேர் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அவர் பேர் வந்து ஜோவான் டேமன் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ஏஇஎஸ் போட்டியில் வின்னராக வந்தார் ரெண்டு பேர் வின்சன் ரிச்மன் ஜோவான் டேமன் அவங்க பேரில் இருந்து ஆர்ஐஜே எடுத்தோம் அப்புறம் ரெயின்டால் ஒரு எண்ணெய் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் டிஏஇ ரெயின்டால் அல்காரதம் இதுதான் பின்னாளில் ஏஇஎஸ்ஸாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னேன் அந்த ஏஇஎஸ்ஐ வடிவமைத்தவரும் இவர் தான் ரெண்டுக்குமே ஒரே ஆள் தான் வடிவமைச்சிருக்காரு ஸோ இவர் வந்து கெக்கா அப்படின் அப்படின்னு ஒன்று சப்மிட் பண்ணார் அதற்கு பிற்பாடு ஐந்தாவதாக ஸ்கெயின் அப்படின்னு ஒரு ஹேசிங் அல்காரதம் இந்த ஸ்கெயின் யார் அப்படின்னா ப்ரூஸ் செய்னர் அப்படின்னு ஒரு ஃபேமஸ் கிரிப்டோகிராஃபியில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு அறிஞர் இவர் கிரிப்டோகிராஃபி ஃபீல்டு நீங்கள் படித்தால் இவர் தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இவரோட புக்கு தான் அதிகமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க இவர் தெரியாமல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்காது நீங்கள் கிரிப்டோகிராஃபி படித்திருந்தால் ப்ரூஸ் செய்னர்ன்ட்டு இவங்க டீம் வந்து ஸ்கெயின் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரோட்டோக்காலை உருவாக்குனாங்க ஸோ இந்த அஞ்சு தான் ஃபைனல் ரவுண்டுக்கு வந்தது ஸோ ஃபைனலாக இந்த அஞ்சையும் அலசி ஆராய்ஞ்சு மகுடம் யாருக்கு சூட்டினார
ஸ்டார் த்ரீ வின்னர் ஆனால் அனௌன்ஸ் பண்ண பிறகு ஸ்டார் த்ரீயில் ஆக்சுவலாக நாலு 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 வகையான டைப் இருக்குது ஸ்டார் டூ மாதிரியே தான் இதுவும் ஸ்டார் த்ரீயில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட் அவுட்புட் சைஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட் அவுட்புட் சைஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் பிட் அவுட்புட் சைஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் அந்த ஸ்டார் டூவில் நான் ஒரு கதை சொன்னேன்ல அதே மாதிரி தான் நாலு இது தவிர்த்து இன்னும் ரெண்டு மோடையும் சப்போர்ட் பண்ணும் அதுக்கு என்னென்னா ஷேக் அப்படின்னு பேர் ஷேக் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஷேக் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் சாரி ஷேக் எஸ் ஹெச்ஏகே ஷேக் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு இது வந்து ஷேக்குங்கிறது வந்து ஒரு ஜென்ரல் இது நான் ரெண்டு இது ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கே எழுதியிருக்கேன் இந்த ஜென்ரல் அல்காரிதம் ஷேக் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு எக்ஸ்டெண்டபிள் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷனை சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூவாக கொடுக்காம வேரியபிள் அவுட்புட் கொண்டு வர முடியும் இப்போ உங்களுக்கு திடீர்னு வந்து ஐநூற்றி பன்னெண்டையும் தாண்டி வேணும்னா உருவாக்க முடியும் சேர்க்க வச்சு ஸோ வேரியபிள் சைஸில் அவுட்புட் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கலாம் இந்த சேர்க்க வச்சு ஸோ அதனால் இது ஒரு ஸ்பெஷல் இந்த கெக்காக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பல விஷயங்கள் இதில் அதில் உள்ளடக்கி இருக்கும் ஓகேயா இந்த சாத்ரி பயன்பாட்டில் கண்டுபிடித்து வந்துவிட்டாலும் இதை அவ்வளவா இன்னும் யாரும் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கல சாட்டும் இன்னும் யாரும் உடைக்கல அதனால் நிறைய பேர் என்ன யோசிச்சாங்கன்னா இன்னும் சாட்டு உடையல இல்லை அதுக்குள்ளே எதுக்கு மாறணும் அப்படின்ட்டு இன்னும் ஃபுல்லாக மாறாமல் இருக்காங்க இந்த சாத்திரி இந்த சாத்திரியானது சாஃப்ட்வேரில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறப்போ ஸ்லோவாக இருக்கும் பட் ஹார்ட்வேரில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தப்போ சா ஒன்னை காட்டிலும் சா டூவை காட்டிலும் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது இன்ஃபேக்ட் இந்த ஃபைனலுக்கு வந்து அஞ்சு பேர் வந்தாங்க இல்லையா அந்த அஞ்சு பேர் அல்காரிதத்தை காட்டிலும் அது ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது யார் சாத்திரி ஆனால் சாஃப்ட்வேரில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறப்போ ஸ்லோவாக இருக்கும் அது ஸோ சாத்திரி வந்து இன்றளவும் யாராலும் உடைக்க முடியவில்லை செம சூப்பர் ஸ்ட்ராங்காக இப்போ இருக்குது ஓகேயா இன்னும் ஃபுல்லாக பயன்பாட்டில் வரலை அல்தோ எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துலேயும் இது சப்போர்ட் இருக்குது என்றாலும் டூல்ஸை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் பட் பெரும்பாலும் இன்னும் மக்கள் வந்து சா டூவையே பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் பர்டிகுலராக சொல்லணும் அப்படின்னா சா டூவில் உள்ள சா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் அதிகமாக இப்போ பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது சரி இன்னும் ஒரே ஒரு அல்காரதத்தை சொல்லி இந்த ஹேசிங்கை நம்ம முடிச்சிருவோம் ஏன்னா இதுக்கே ரொம்ப நேரம் போயிடுது ஹேசிங்கே இந்த பிளேக் அப்படின்னு அந்த ஃபைனலிஸ்ட்டில் ஒருத்தர் வந்தார் ஐந்து பேர் ஃபைனலிஸ்ட்டில் வந்தாங்க சாத்திரி காம்படிஷனில் பிளேக்குன்னு வந்து ஒன்று வந்தது இந்த பிளேக் அந்த காம்படிஷன்லாம் முடிஞ்சு வின்னர் அனௌன்ஸ் பண்ண பிறகு இந்த பிளேக்கோட ஆத்தர்லாம் போய் அதை இன்னும் டெவலப் பண்ணி பிளேக் வெர்ஷன் டூ பிளேக் டூ அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இந்த பிளேக் டூவோட பியூட்டி என்னென்னா இப்போ நமக்கு தெரிந்த அத்தனை அல்காரதத்தை காட்டிலும் நமக்கு என்னென்ன தெரியும் சா எம்டி ஃபைவ் தெரியும் சா ஒன் தெரியும் சா டூ தெரியும் இல்லையா இவர்கள் அனைவரை காட்டிலும் இன்ஃபேக்ட் சாத்திரியும் தெரியும் நமக்கு இந்த அனைவரை காட்டிலும் செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த பிளேக் டூ நிறைய இடங்களில் கிரிப்டோகிராஃபிலையும் சரி நம்ம ப்ரோக்ராமிங்லேயும் சரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்போம் ஸோ பல இடங்களில் எங்கெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டு தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் இவர்களுக்கு பதிலாக இந்த பிளேக் டூவை பயன்படுத்த முடியும் ஓகேயா இந்த பிளேக் டூ வந்து யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இதில் ஒரு நால்வரணி இருக்காங்க ஜீன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ஜீன் பிலிப்பே அப்படின்னு ஒருத்தர் அப்புறம் சாமுவல் அப்படின்னு ஒருத்தர் சாமுவல் சாமுவல் உங்கள் ஃபுல் நேம் வந்து விட்டுறேன் ஏன்னா நேம் பெருசாக இருக்குது விட்டுறேன் இன்னொருத்தர் வந்து ஜூகோ அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ஜூகோ அப்புறம் கிறிஸ்தியன் கிறிஸ்தியன் வின்னர் லைன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த பிளேக் டூவை கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அந்த பிளேக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன சொன்னேன் இதுவரை நாம் பயன்படுத்த கொண்டிருக்கும் அத்தனை ஹேசிங் அழுகிறதை விடையும் அதாவது இந்த எம்டி ஃபைவ் சா ஒன் சா டூ சா த்ரீ இவங்க எல்லாத்தையும் காட்டிலும் சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நாட் ஓன்லி தட் இது தனித்தனியாக ஆப்டிமைஸ் பண்ண வருஷன் வேறு இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டில் ஃபாஸ்ட்டாக இயங்குறதுக்கு ஒன்று இருக்குது அறுபத்தி நாலு பிட்டில் ஃபாஸ்ட்டாக இயங்குறதுக்கு ஒன்று இருக்குது மல்டி மல்டி கோரோட வருது இல்லையா அந்த மல்டி கோரை பயன்படுத்தி கொள்ளும் வகையும் ஃபாஸ்ட்டாக இயங்குறதுக்கு ஒன்று இருக்குது ஸோ பல ஆப்டிமைஸ்டு வருஷனும் இருக்குது இதில் உள்ள உள்ள ஃபங்க்ஷன் இந்த பிளேக் டூ உள்ளே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை எதை வச்சு உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா சாச்சா அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரீம் சைப்பர் இருக்குது நம்ம டிஎல்எஸ் வருஷன் ஒன் டாட் த்ரீ வர்றப்போ இதை பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு இன்னும் ஒரு குறு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது முப்பது எபிசோடாவது நீங்கள் காத்திருக்கணும் ஓகேயா சாச்சான்னு ஒரு ஸ்ட்ரீம் சை சைப்பர் இருக்குது அதுதான் இதுக்கு உள்ளே உட்காந்துருக்கு அந்த அந்த ஸ்டார்ச்சா ஸ்ட்ரீம் சைப்பரோட டிசைன் உள்ளே இருக்குது அதுக்குள்ளே இந்த சாச்சா எதுலேருந்து வந்தது 
யூஎஸ் இது நான் ஏன் யூஸ் பண்ணணும் அவங்க ஸ்டாண்டர்டை நம்ம நாட்டில் நம்ம தனி ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுக்கிருவோம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் யாரை பற்றி இப்போ சொல்ல வரேன் அப்படின்ட்டு சைனா எடுத்துக்கிடுவோம் சைனா எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே அவங்களோட ஓன் ஹேசிங்கல் கார்தம் ஒன்று இருக்குது சைனாவில் சைனா ஸோ எஸ்எம் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஹேசிங் அல்காரதம் இருக்குது ஸோ தேவைப்பட்டால் சைனாக்குள்ளே பயன்படுத்த வேண்டுமானால் இந்த எஸ்எம் த்ரீயை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது அவங்களோட ஃபெடரல் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது பட் இப்போ வந்து ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த யூஎஸ் கொண்டு வந்தது ஏன்னா இது யூஎஸ் எழுதலை பாருங்கள் யூரோப்பியன் தான் எழுதியிருக்காங்க அந்த வின்னர் வந்து அந்த சாத்திரி வின்னர் அதெல்லாம் பட் இந்த சாவன் சாட்டு வந்து என்எஸ்ஏ உருவாக்குனது அதனால் மற்ற நாடுகளுக்கு லைட்டாக ஒரு பயம் இருக்குது இப்போ ஏதாவது உள்ளுக்குள்ளே திருட்டு வேலை பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது வச்சுருப்பானோ அப்படின்னு லேசாக ஒரு பயம் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது கேட்கப்பட்ட கிரிப்ட் அனாலிஸ் அதை அக்கு வேறு அணு வேறு அனாலிஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி திருட்டுத்தனமாக உள்ளே எதுவும் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குமா இது வரைக்கும் எதுவும் கண்டுபிடிக்கல ஓகேயா ஸோ ஜஸ்ட் அதை ஊகந்தான் மற்ற நாடுகளுக்கு ஸோ சைனா சைனா வந்து எஸ்எம் த்ரீன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க தேவைப்பட்டால் அவர்கள் அதையும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அவர்கள் நாட்டிற்குள் சரி இன்னும் ஒரே ஒரு கண்ட்ரி சொல்லி முடிச்சுக்கிடுவோம் ரஷ்யா ரஷ்யா எடுத்திங்கன்னா அவங்க அவங்கள ஆரம்பத்துலேருந்தே அவங்க தனியாக ஒரு ஹேசிங் அல்காரம் வச்சுருக்காங்க அந்த ஹேசிங் அல்காரத்துக்கு வழக்கமாக கோஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே வரும் அது இந்த கோஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து ஆர் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருந்தாங்க ஆர் தேர்ட்டி ஃபோர் டாட் லெவன் நைன்டி ஃபோர் அப்படின்ட்டு இந்த ஹேசிங் அல்காரதம் வீக் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு இதை மாற்றிட்டு அதுக்கு பதிலாக அதாவது நம்ம அந்த சார் டூ சார் த்ரீ வந்ததில்ல அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக ஒன்று வேணும் அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வந்தது அந்த கோஸ்ட்லேயே அப்கிரேட் ஸ்டாண்டர்ட் அது வந்து நம்ம யூஸ்வலாக ஆர் தேர்ட்டி ஃபோர் சாரி ஆர் தேர்ட்டி ஃபோர் லெவன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்தந்த ஆண்டில் வந்ததுனால அதை குறிச்சிருக்காங்க அப்படி இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது இந்த ஸ்டா இந்த இதுக்கு ஒரு ஆர்எஃப்சிலையும் இருக்குது இந்த இந்த ஸ்டாண்டர்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆர்எஃப்சி சிக்ஸ் நைன் எயிட் சிக்ஸில் போய் படித்து பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப விழா வாரியாக டீட்டெயில்டாக இருக்கும் பட் இந்த ஆர்எஃப்சியில் ஒரு இந்த அல்காரத்துக்கு ஒரு பட்ட பேர் இருக்குது அது ஆர்எஃப்சியில் சொல்லப்படலை என்ன பட்ட பேர் அப்படின்னா ஸ்ட்ரீ பாக் அப்படின்னு ஒரு பட்ட பேர் இருக்குது இந்த அல்காரத்துக்கு ஸ்ட்ரீ பாக் ஹேசிங் அல்காரதம் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரீ பாக் எதுலேருந்து வந்தது அப்படின்னா ஈஸ்டர்ன் யூரோப் என்று சொல்லும் பொழுது அவங்களோட கலாச்சாரம் வந்து ஸ்லாவிக் கலாச்சாரம் நிறையா இருக்கும் ஸ்லாவிக் மக்களுடைய கலாச்சாரம் இருக்கும் ஸ்லாவிக் புராண கதைகளில் ஒரு கடவுள் வருவார் நம்ம ஊரில் வருண பகவான் இந்திரன் மாதிரி அங்கே வந்து ஸ்ட்ராம் அண்ட் விண்டுக்கு அதாவது சூறாவளிக்கும் பயங்கரமான புயலுக்கும் தனியாக அதுக்கு ஒரு கடவுள் இருக்கார் அந்த கடவுளுக்கு எஸ்டிஆர்ஐ பிஓஜி ஸ்ட்ரீ பாக் அப்படின்னு இருக்கும் அதுலேருந்து வந்தது தான் இந்த ஸ்ட்ரீ பாக் இந்த பேர் ஆர்எஃப்சியில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேர் இருக்காது பட் இது காமனாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பட்ட பேர் இந்த ரஷ்யாக்காரங்க வச்சுருக்க இந்த ஹேசிங் அழுகிறதுக்கு இது செம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது வரைக்கும் இன்னும் இதை யாரும் தொட தொடக்கூட முடியல இன்னும் உடைக்கல யாரும் இதை ஓகேயா சரி ஸோ இந்த மாதிரி பிற நாட்டுக்காரங்களும் சிலது வச்சுருக்காங்க என்று தெரிந்து கொண்டால் போதும் இது போக உக்ரைன்காரங்க அவங்க தனியாக ஒன்று வச்சுருக்காங்க உக்ரைன் வந்து சோவியத் யூனியன்லேருந்து உடஞ்சி வந்த பிறகு இவங்க தனியாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க அவங்களோட அழுகாரதம் பேர் என்ன அப்படின்னா கூபினா அப்படின்னு வரும் கூபினா இது வந்து இங்கிற ப்ரொனவுன்சியேஷனில் வரும் நீங்கள் ரஷ்யனில் எழுதிங்கன்னா யூஸ்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கும் அது ஓகேயா கோப்பினா அப்படின்னு வரும் ரஷ்யனில் எழுதுகிறப்போ ஸோ உக்ரைன்காரங்க இந்த ஹேசிங் அழுக தான் வச்சுருக்காங்க அவங்க ஃபெடரல் ஸ்டாண்டர்ட் அவங்க நாட்டுக்குள்ளே ஸ்டாண்டர்டுக்கு அவங்க நாட்டுக்குள்ளே தேவைப்பட்டால் இதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இருந்தாலும் இப்போ உலகம் பூரா எல்லோரும் இந்த சாவன் சாரி சா டூ சா த்ரீ பயன்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்காங்க அந்தந்த நாட்டுக்கு தனித்தனி ஸ்டாண்டர்ட் இருந்தாலும் யூஎஸ் இந்த என்ஐஎஸ்டியில் வந்ததையும் சேர்த்து பயன்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்காங்க ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் பற்றி தெரியணும்னு ஓவர் வியூக்காக தான் இதெல்லாம் சொன்னேன் சரி நம்ம இத்துடன் இந்த பாகத்தை முடித்து கொள்வோம் ஸோ இந்த குயிக்காக என்ன பார்த்தோம் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணவொன்னே எம்டி ஃபைவ் டெமோ ஒன்று பார்த்தோம் எம்டி ஃபைவ் டெமோ பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ஐஎஸ்டிக்காரங்க வந்து எம்டி ஃபைவில் ஓட்டருக்குன்னு தெரிஞ்சவனையே சா அப்படின்னு ஒரு அல்காரதம் கொண்டு வந்தாங்க பிற்பாடு அதை சா ஜீரோ என்று சொன்னார்கள் அதில் ஓட்டை இருப்பதன் காரணத்தினால் உடனடியாக அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி சா ஒன் அப்படின்னு இன்னொன்று கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னேன் இது சா ஒன் ரொம்ப நாள் பயன்பாட்டில் இருந்தது இது வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி பிட் அவுட்புட் உடையது சமீபத்தில் கூகுள் காரங்க மற்றும் இன்ன சில ஆராய்ச்சியாளர்களும் சேர்ந்து இதையும் உடைத்
அதற்கப்புறம் சாட்டு யாருமே உடைக்கலை ஆனால் இந்த சாவன் உடைத்தார்கள் என்று தெரிந்தவுடனேயே என்ஐஎஸ்டிக்கு பயம் வந்துருச்சு இந்த சாவன் சாட்டு ஒரே குடும்பத்திலிருந்து வந்த காரணத்தினால் ஒருவேளை இன்னும் வருங்காலத்தை இதை அட்டாக் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்ட்டு பயந்துட்டு ஒரு போட்டி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அந்த போட்டிக்கு சாத்ரி என்று பேர் வைத்தார்கள் அதில் ஃபைனலாக ஐந்து அல்காரதம் செலக்ட் ஆகி கெக்காக் அப்படின்ட்டு ஒரு அல்காரதம் அவருக்கா இது செலக்ட் ஆச்சு இது இன்றளவும் உடைக்கப்படவில்லை அந்த சாட்டு மாதிரியே இதுலேயும் நாலு வருஷன் இருக்குது இது போக இது எக்ஸ்டெண்டட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷனாகவும் செயல்படும் என்று சொன்னேன் இல்லையா எக்ஸ்ஓஎஃப் அப்படின்ட்டு அதாவது சேக் அப்படின்னு ஒரு அல்காரதம் இருக்குது ஃபிக்ஸ்டு சைஸாக இல்லாமல் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ கொடுக்கும் அவுட்புட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது இந்த கெக்காக்கில் ஓகேயா ஸோ இவ்வாறாக ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் அதனுடைய செக்யூரிட்டி பற்றி டீட்டெயிலாக போகாமல் லைட்டாக ஓவர் வியூமாகி பார்த்தோம் ஸோ இத்துடன் நம்ம இந்த ஹேசிங் ஃபங்க்ஷனை பற்றி முடித்துக்கொள்வோம் ஏன்னா இதே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம இன்னும் மற்றதெல்லாம் இன்னும் நிறைய கவர் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ இதோடு இன்று நிறுத்திக்கொள்வோம் என்னுடன் சேர்ந்து கற்றுக்கொண்டதற்கு நன்றி வணக்கம்